ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് അധ്യയന വർഷത്തിലെ നാലാം ക്ലാസ് മാത്സ് ക്രിസ്മസ് എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സുമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നെയിം ഓഫ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് നെയിം ഓഫ് സ്കൂൾ ഡിവിഷൻ അപ്പോൾ അതൊക്കെ കൊടുക്കുക ദെൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നമുക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് ഷുഡ് ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ റീഡിങ് ആൻഡ് കംപ്രഹെൻഡിങ് ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കാനുള്ളതാണ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ സിക്സ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻസർ എനി ഫൈവ് അപ്പോൾ ആകെ കൂടി ആറ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണുള്ളത് അതിൽ അഞ്ചെണ്ണത്തിന് കൂട്ടുകാർക്ക് ഏറ്റവും അറിയുന്ന അഞ്ചെണ്ണത്തിന് ഉത്തരം എഴുതുക ഓൾ ദ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടു ബി സെലക്റ്റഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഷുഡ് ബി ആൻസേഡ് അപ്പോൾ അതിൽ ഓരോന്നിനും സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതും കൂടി കൂട്ടുകാർ ആൻസർ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ആക്ടിവിറ്റീസിലേക്ക് കിടക്കാം then activity number 1 find the number neetu is finding new numbers using the numbers given in the picture for that she has to find out the differences between the numbers in the opposite boxes endana ee neetu ennu parayna kutti pudhiya numbers kandupidikkana engane opposite sides illalla number minus edittu neetu ennu parayna kutti pudhiya oru number kandupidikkana okay ദെൻ അതിൻ്റെ അടിയിൽ നോക്കുക നാ നാലായിരത്തി മുപ്പത് മൈനസ് മൂവായിരം അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർ നോക്കൂ നാലായിരത്തി മുപ്പതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലുള്ളതാണ് മു മൂവായിരം അപ്പോൾ ആ നാലായിരത്തി മുപ്പതിൽ നിന്ന് മൂവായിരം മൈനസ് ചെയ്യുക മൈനസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എത്ര ആൻസർ കിട്ടും ആയിരത്തി മുപ്പത് വൺ തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ എന്ന് കിട്ടും ഇനി അടുത്തതൊന്നും അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി മൈനസ് ഡാഷ് ആണ് അപ്പോൾ മൈനസ് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എത്ര കിടക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് മൈനസ് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് അപ്പം അത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എത്ര ഉത്തരം കിട്ടും മൂവായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഏതാ ഇനി അടുത്തത് രണ്ടും ഫില്ല് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇനി ആകെ കൂടെ ഒരെണ്ണം മാത്രമാണ് അവിടെ കെടുക്കണുള്ളൂ അപ്പം അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് നോക്കുക അതായത് രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് മൈനസ് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ആൻസർ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്നത് കിട്ടും നൗ നീതു ഗോട്ട് ത്രീ ന്യൂ നമ്പേഴ്സ് ഫൈൻഡ് ദ സം ഓഫ് ദീസ് ത്രീ ന്യൂ നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഇൻ ദ ബോക്സ് ബിലോ അപ്പം നീതുവിന് ഇപ്പോൾ പുതിയ മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് കിട്ടിയിട്ട് ആയിരത്തി മുപ്പത് മൂവായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അപ്പം ഇനി ഇതൊക്കെ കൂടിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് സം ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ബോക്സിൽ എഴുതുക അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി എന്താണെന്ന് നോക്കി നോക്കാം ആക്ടിവിറ്റി ടു റെക്റ്റാങ്കിൾ ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ വിനു കട്ട് എ റെക്റ്റാങ്കുലർ പേപ്പർ ആൻഡ് മേഡ് ടു ട്രയാങ്കിൾസ് അപ്പോൾ വിനു എന്ത് ചെയ്തു ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ പ്ലേ പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കി ഹി മേഡ് എ ബിഗ് ട്രയാങ്കിൾ ബൈ ജോയിൻ ദ ടു ട്രയാങ്കിൾസ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് വിനു ഒരു വലിയ ട്രയാങ്കിളും ഉണ്ടാക്കി ഫൈൻ ദ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് അതർ സൈഡ് ഓഫ് ദ ബിഗ് ട്രയാങ്കിൾ ആൻഡ് ഫൈൻ ഇറ്റ്സ് പെരിമീറ്റർ അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ വിനു ഉണ്ടാക്കിയ വലിയ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ബാക്കി സൈഡ്സ് എത്രയായിരിക്കും ദൻ അതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ ചുറ്റളവും കൂടെ എത്രയായിരിക്കും എന്നാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം അപ്പോൾ ബേസ് അടിഭാഗം അവർ ണ്ട് മൂന്ന് മൂന്നാണ് അപ്പൊ വലിയ ട്രയാങ്കിൾ വരുമ്പോൾ മൂന്ന് ഇൻ മൂന്ന് പ്ലസ് മൂന്ന് സമം ആറ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ സിക്സ് ആണ് ബേസ് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് സൈഡ് എത്രയെന്ന് നോക്കി നോക്കണം അപ്പോൾ ആ മേലത്തെ ട്രയാങ്കിൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അടിയിൽ മൂന്നും മൂന്നും സെൻറ്റിമീറ്റർ വരുന്ന പോലെ വെച്ചാൽ ആ ചെരിഞ്ഞ ഭാഗം എത്രയായിരിക്കും രണ്ട് ചെരിഞ്ഞ ഭാഗങ്ങളും അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ദെൻ സെൻറ്ററിലത്തെ ലൈന് ഫോർ
ലുക്ക് അറ്റ് ദ ട്രയാങ്കിൾസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് മാച്ച് സ്റ്റിക്സ് അപ്പോൾ മാച്ച് സ്റ്റിക്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ടാക്കിയ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ മൂന്ന് ട്രയാങ്കിൾ ഹൗ മെനി മാച്ച് സ്റ്റിക്സ് ഡു യു നീഡ് ടു മേക്ക് ദ നെക്സ്റ്റ് ഫിഗർ നെക്സ്റ്റ് ഫിഗർ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇനി എത്ര മാച്ച് സ്റ്റിക്കും കൂടെ വേണം എത്രയാണ് രണ്ട് രണ്ടെണ്ണം കൂടി വെച്ചാൽ നമുക്ക് അടുത്ത ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടും ഹൗ മെനി സ്ക്വയേഴ്സ് അതർ ഇൻ ദ പിക്ചർ ബിലോ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള പിക്ചറിൽ എത്ര സ്ക്വയർ ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ദെൻ ഒരു ബിഗ് സ്ക്വയറും ഉണ്ട് അപ്പൊ എത്രയാണ് ഫൈവ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഫൈവ് ഹൗ മെനി ട്രയാങ്കിൾസ് അഡർ ഇൻ ദ പിക്ചർ ഈ പിക്ചറിൽ എത്ര ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ എണ്ണി നോക്കുക എത്ര ത്രികോണങ്ങളുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ദെൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഒമ്പത് ത്രികോണങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അഞ്ച് എന്ന് എഴുതിയാലും ശരിയാണ് ഒമ്പത് എന്ന് എഴുതിയാലും ശരിയാണ് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ആക്ടിവിറ്റി ത്രീ ഹൻ ആൻഡ് ചിക്സ് അമൽ ബോട്ട് സം ചിക്സ് ഫോർ ഹിസ് പോൾട്രി ഫാം ഇഫ് വൺ ചിക്ക് കോസ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി റുപ്പീസ് ഹൗ മച്ച് ഡിഡ് അമൽ സ്പെൻഡ് ടു ബൈ നൂറ്റി ഇരു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ചിക്സ് എന്താണ് അമൽ കുറച്ച് ചിക്സിനെ മേടിച്ചു ഒരു ചിക്കിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത് രൂപയാണ് ഹൗ മച്ച് ഡിഡ് അമൽ സ്പെൻഡ് ടു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ചിക്സ് അപ്പോൾ ഒരു ചിക്കിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് അറുപത് രൂപയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ചിക്സിൻ്റെ വില എത്രയായിരിക്കും ദ ചിക്സ് ഗ്രൂ അപ്പ് അമങ് ദം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വെർ കോക്സ് ആൻഡ് ദ റെസ്റ്റ് വെർ ഹെൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അറുപത് ഇൻറ്റു നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എഴുന്നൂറ്റി അഞ്ഞൂറ് എന്ന് കിട്ടും ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ദ ചിക്സ് ഗ്രൂ അപ്പ് എമങ് ദം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വെർ കോക്സ് ആൻഡ് ദ റെസ്റ്റ് വെർ ഹെൻസ് അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ചെണ്ണം കോക്സുമായി ബാക്കിയുള്ളത് ഹെന്നുമായി ഹൗ മെനി ഹെൻസ് ആർ ദർ അപ്പോൾ ടോട്ടല് എത്ര ഹെൻ ഉണ്ട് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അറുപതിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തി അഞ്ച് കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും മുപ്പത്തി അഞ്ച് അപ്പോൾ എത്ര ഹെൻ ഉണ്ട് മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഹെൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഹി സോൾവ് ദ കോക്സ് for uh, 215 each ഫോർ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഈച്ച് എന്താണ് ഈ കോക്സിനെ ഒക്കെ ഇരുപത്തഞ്ച് കോക്സ് ആണ് ഉള്ളത് ആ ഇരുപത്തഞ്ച് കോക്സിന് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ വെച്ചിട്ട് വിറ്റു അമൽ വിറ്റു ഈച്ച് ഹൗ മച്ച് എമൗണ്ട് ഇഡ് ഹി ഗെറ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അമലിന് എത്ര രൂപ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് അത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എന്ന് കിട്ടും സിക്സ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആക്ടിവിറ്റി ഫോർ ഷിമാസ് സൈക്കിൾ ഷിമാസ് ഫാദർ ബോൺ ഹെർ എ സൈക്കിൾ ഓൺ ഹെർ ബർത്ത് ഡേ ഇറ്റ്സ് പ്രൈസ് വാസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ദ സൈക്കിൾ വാസ് സോൾഡ് ആഫ്റ്റർ ടു ഇയേഴ്സ് ഇറ്റ് വാസ് സോൾഡ് ഫോർ ത്രീ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ലെസ് ദാൻ ദ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് How much did Shima get when she sold her cycle? അപ്പൊ ഷിമക്ക് സൈക്കിൾ വിറ്റപ്പോ എത്ര രൂപ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അയ്യായിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ചാണ് ഷിമ വേടിച്ച വില എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപ കുറച്ചിട്ടാണ് സൈക്കിൾ വിറ്റത് അപ്പൊ എത്ര രൂപ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അയ്യായിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ച് മൈനസ് മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും അത് മൈനസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടും രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ച് ഓക്കെ ദെൻ ഷിമ വാണ്ടഡ് ടു ബൈ അ ന്യൂ സൈക്കിൾ ഹെർ ഫാദർ ഗേവ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫോർ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി മോർ ഹൗ മച്ച് ഡസ് ഷി ഹാവ് നൗ അപ്പം എന്താണ് ഷിമക്ക് പുതിയ ഒരു സൈക്കിൾ മേടിക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ഫാദർ എത്ര രൂപ കൊടുത്തു നാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ കൊടുത്തു അവളേക്ക് മുന്നേ എത്ര രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നു 
മുന്നേ സൈക്കിൾ വിറ്റിട്ട് അവൾക്ക് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ച് രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവളേൽ ടോട്ടൽ ഇപ്പോൾ എത്ര രൂപ ഉണ്ട് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ രണ്ട നാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പത് പ്ലസ് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും ആറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അഞ്ച് രൂപ അവളേൽ ഇപ്പം ഉണ്ട് ദ ന്യൂ സൈക്കിൾ കോസ്റ്റ് അപ്പോൾ പുതിയ സൈക്കിളിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് മൂവ ഏഴായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതാണ് പുതിയ സൈക്കിളിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് ഹൗ മച്ച് മോർ ഡസ് ഷീ റിക്വയർ ടു ബൈ എ ന്യൂ സൈക്കിൾ അപ്പോൾ അവൾക്ക് ഇനി പുതിയ സൈക്കിൾ മേടിക്കാൻ എത്ര രൂപ ആവശ്യമുണ്ട് ഇത് കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഏഴായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയിൽ നിന്ന് ആറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അഞ്ച് രൂപ കുറയ്ക്കുക അപ്പം എത്ര കിട്ടും അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി നോക്കാം ആക്ടിവിറ്റി ഫൈവ് ആക്ടിവിറ്റി ഫൈവ് ഫെൻസിങ് മരിയ ആൻഡ് അനസ് ഗോഡ് വെജിറ്റബിൾ സീഡ് ഫ്രം സ്കൂൾ അപ്പം മരിയക്കും അനസിനും സ്കൂളിൽ നിന്ന് വെജിറ്റബിൾ സീഡ്സ് കിട്ടി ദ ഡിസൈഡ് ടു മേക്ക് അ വെജിറ്റബിൾ ഗാർഡൻ അപ്പം അത് വെച്ചിട്ട് അവർ ഒരു വെജിറ്റബിൾ ഗാർഡൻ ഉണ്ടാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ദെൻ ദ പ്ലാന്റഡ് സ്പിനാച്ച് ഇൻ ഹാഫ് ദ പോർഷൻ ആൻഡ് ലേഡീസ് ഫിംഗർ ഇൻ ദ അതർ ഹാഫ് പോർഷൻ അപ്പോൾ പകുതി ഭാഗത്ത് സ്പിനാച്ചും ബാക്കി പകുതി ഭാഗത്ത് എന്താണ് ലേഡീസ് ഫിംഗറും അവർ നട്ടു ദൻ ദ ഡിസൈഡ് ടു മേക്ക് ഫെൻസസ് അറൗണ്ട് ദയർ വെജിറ്റബിൾ ഗാർഡൻ പിന്നെ അവർ അതിന് ചുറ്റും വെജിറ്റബിൾ ഗാർഡൻ ഉണ്ടാക്കാൻ അല്ല സോറി വെജിറ്റബിൾ ഗാർഡനും ചുറ്റും ഫെൻസസ് വേര് കെട്ടാൻ തീരുമാനിച്ചു അപ്പം അവരെ പ്ലോട്ടാണ് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വെജിറ്റബിൾ ഗാർഡൻ ഓഫ് മെറി മരിയാണ് ആദ്യത്തേത് ദൻ രണ്ടാമത്തേത് വെജിറ്റബിൾ ഗാർഡൻ ഓഫ് അനസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഹൗ മെനി മീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഫെൻസിങ് ഈസ് നീഡഡ് ഫോർ മെരിയാസ് ഗാർഡൻ മെരിയാസ് ഗാർഡന് വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര ഫെൻസസ് എത്ര വേലി വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ചുറ്റളവ് അതായത് ചുറ്റുമുള്ള അളവ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അവിടെ എത്ര ഫെൻസസ് ആവശ്യമാണ് എന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എട്ട് പ്ലസ് എട്ട് പ്ലസ് രണ്ട് പ്ലസ് രണ്ട് പ്ലസ് എട്ട് പ്ലസ് എട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള അളവ് മേലെ രണ്ട് എട്ട് അപ്പോൾ അതേ എട്ട് അടിയിലും വരും ദൻ സൈഡിൽ രണ്ട് രണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എട്ട് പ്ലസ് എട്ട് പ്ലസ് രണ്ട് പ്ലസ് രണ്ട് പ്ലസ് എട്ട് പ്ലസ് എട്ട് സമം മുപ്പത്തി ആറ് മുപ്പത്തി ആറ് മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഹൗ മെനി മീറ്റർ ഓഫ് ഫെൻസിങ് മീഡർ ഫോർ അനസ് ഗാർഡൻ അനസിൻ്റെ ഗാർഡന് വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര ഫെൻസസ് വേണം എത്ര വേണ്ടി വരും എട്ട് പ്ലസ് രണ്ട് പ്ലസ് രണ്ട് പ്ലസ് ദെൻ അടിയിലും അത് എട്ട് തന്നെ വരും പ്ലസ് രണ്ട് പ്ലസ് രണ്ട് സമം ഇരുപത്തിനാല് മീറ്റർ ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഹൂ നീഡർ ലോങ്ങർ ഫെൻസിങ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ആർക്കാണ് കൂടുതൽ ഫെൻസസ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് മറിയാക്കാണ് ഫൈൻ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ എക്സ്ട്രാ ഫെൻസ് അപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ എത്ര വരും മുപ്പത്തി ആറ് മൈനസ് ഇരുപത്തിനാല് സമം പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ ഫെൻസ് കൂടുതലും മറിയാക്ക് വേണം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കി നോക്കാം ദൻ ആക്ടിവിറ്റി സിക്സ് ആനുവൽ ഡേ സെലിബ്രേഷൻ ദ ഗാന്ധി ക്ലബ് ഡിസൈഡ് ടു പ്രസൻറ്റ് ഗിഫ്റ്റ് ടു ഗിഫ്റ്റഡ് ചിൽഡ്രൻ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ആനുവൽ ഡേ സെലിബ്രേഷൻ പെൻസിൽ ബോക്സസ് നോട്ട് ബുക്സ് ആൻഡ് സ്റ്റോറി ബുക്സ് ഫോർ ദ ഗിഫ്റ്റ് ടു ബൈ ദ ഗിഫ്റ്റ്സ് ഓൾ ദ എയ്റ്റി സിക്സ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ ക്ലബ് ഡൊണേറ്റഡ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് അപ്പോൾ എന്താണ് ബുക്സ് മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടുത്തെ ഓരോ മെമ്പേഴ്സും എൺപത്താറ് മെമ്പറുണ്ട് അവിടുത്തെ ഓരോ മെമ്പേഴ്സും നൂറ് രൂപ വെച്ചിട്ട് ഇട്ടു ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തു ഹൗ മച്ച് ഡിഡ് ദേ കളക്ട് ഫ്രം ദ മെമ്പേഴ്സ് അപ്പം മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അവരെത്ര രൂപ കളക്ട് ചെയ്തു അപ്പം എൺപത്താറ് പേര് നൂറ് രൂപ വെച്ച് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എൺപത്താറ് ഇൻറ്റു നൂറ് സമം എണ്ണായിരത്തി അറുന്നൂറ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിഫ്റ്റി ചിൽഡ്രൻ വർ ഗിവൻ പെൻസിൽ ബോക്സസ് ആൻഡ് നോട്ട് ബുക്സ് ദ പെൻസിൽ ബോക്സ് കോസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആൻഡ് ദ നോട്ട് ബുക്ക് കോസ്റ്റ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഹൗ മച്ച് വിൽ ബി ദ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എന്താണ് അമ്പത് കുട്ടി 
കുട്ടികൾ പെൻസിൽ ബോക്സസും അതുപോലെ തന്നെ നോട്ട് ബുക്സും കൊടുത്തു പെൻസിൽ ബോക്സിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി അഞ്ചും നോട്ട് ബുക്കിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി അഞ്ചുമാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ആദ്യം പെൻസിൽ ബോക്സ് അമ്പത് കുട്ടികൾ കൊടുത്താൽ എത്ര വരും അതായത് അമ്പത് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി അഞ്ച് സമം ദെൻ ആ കിട്ടിയ ആൻസറോട് കൂടെ അമ്പത് ഇൻറ്റു മുപ്പത്തി അഞ്ചും കൂടെ ചെയ്യുക ഓക്കെ അതായത് അമ്പത് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തഞ്ച് പ്ലസ് അമ്പത് ഇൻറ്റു മുപ്പത്തി അഞ്ച് സമം മൂവായിരം ത്രീ തൗസൻഡ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് ഈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ചിൽഡ്രൻസ് വോ ഗിവൻ സ്റ്റോറി ബുക്ക്സ് ഈച്ച് ബുക്ക് കോസ്റ്റ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഹൗ മച്ച് വിൽ ബി ദ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് കുട്ടികൾ സ്റ്റോറി ബുക്ക്സാണ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തത് ഓരോ ബുക്കിൻ്റെയും വില നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് രൂപയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ എത്ര കോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അതായത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി അഞ്ച് സമ മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ത്രീ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ദേ സ്പെൻഡ് ഫോർ ഗിഫ്റ്റ് അപ്പോൾ ഗിഫ്റ്റിന് അവർ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആറായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് സിക്സ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർക്ക് ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്